இந்த வீடியோவில் சிபி சிவி ஆர் இந்த மூன்று வேல்யூக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்ஸ் அண்டு கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கக்கூடியது கேபிட்டல் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அப்படிங்கக்கூடியது சிபி அண்டு சிவி இந்த மூணுக்குள்ள ரிலேஷன் தொடர்பு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஒரு டெரிவேஷன் எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த பிவி டயக்ராம் ஒன்று வரைஞ்சிக்கணும் பிவி டயக்ராம் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறோம் இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு கேஸ் கேஸுடைய மாஸ் அப்படிங்கக்கூடியது எம் கிலோகிராம் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கோ எம் கிலோகிராம் நிறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மாஸ் உடைய ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கேஸை கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் பி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை ஹீட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஹீட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ ஹீட் பண்ணும்போது அந்த வாயுவில் என்ன மாற்றம் நிகழுது என்ன வேலை நடக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இது ஸ்டேஜ் ஒன்று ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜ் டூ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷருங்கிறதுனால இந்த பி ஒன் அப்படிங்கிறது பி டூக்கு ஈக்குவல் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய வால்யூம் வி ஒனில் இருந்தது டெம்பரேச்சர் டி ஒனில் இருக்குது அடுத்தது ஹீட் பண்ணதுனால எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது விரிவடையுது விரிவடைகிறதுனால அதனுடைய வால்யூம் வி டூவுக்கு அதிகரிக்குது அப்போ இதில் ஒரு வேலை நடக்குது இதனுடைய வால்யூம் அதிகமாகிறதுனால நம்ம ஹீட் ஆட் பண்ணுறதுனால ஹீட்டை வந்து இதில் சேர்க்குறோம் அதனால் ஒரு வேலை W அப்படிங்கக்கூடிய வேலை நடக்குது அப்போ இந்த டபிள்யூங்கிற வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த பிவி டைகிராமில் இந்த கோட்டுக்கு கீழே உள்ள இந்த ஏரியா அப்படிங்கக்கூடிய தான் ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஒர்க் டன் அப்படிங்கக்கூடிய இது என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் இன்ட்டு டிஃபரன்ஸின் வால்யூம் ப்ரெஷரையும் இந்த வால்யூமில் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் கழித்தோம் அப்படின்னா கிடையக்கூடிய அந்த வேல்யூவை ப்ரெஷர் கூட பெருக்கணும் அப்படின்னா கிடையக்கூடியது நமக்கு எவ்வளவு வேலை அப்படிங்கக்கூடியது கிடைக்கும் நம்ம இதை வச்சு நம்ம இந்த மூன்றுக்குள்ள தொடர்பை பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எம் கிலோகிராம் மாசுடைய ஒரு வாயுவை கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் ஸ்டேஜ் ஒன்றில் இருந்து ஸ்டேஜ் டூக்கு வெப்பப்படுத்தி அதை விரிவடைய செய்கிறோம் ஒரு இமேஜினேஷன் அப்போ அதனுடைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஆரம்ப நிலையில் அதனுடைய ப்ரெஷர் பி ஒன் வால்யூம் வி ஒன் டெம்பரேச்சர் டி ஒன் அதனுடைய எண்டு ஸ்டேஜில் ஸ்டேஜ் டூவில் ப்ரெஷர் பி டூ வால்யூம் வி டூ டெம்பரேச்சர் டி டூ இதில் பி ஒன்ங்கிறது பி டூவுக்கு ஈக்குவல் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த நிலையில் நம்ம நான் ஃப்ளோ எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் ஒன்று இருக்குது அதை பயன்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுதான் நான் ஃப்ளோ எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கக்கூடியது டிக்யூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் டியூ அல்ல டெல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒர்க் டன் கூட டிஃப்ரென்ஸ் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய ஆன்சர் டிக்யூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் டியூ அல்ல டெல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதில் டிக்யூ அப்படிங்கக்கூடியது என்ன W அப்படிங்கக்கூடிய அதனுடைய விரிவாக்கம் என்ன அந்த டியு அப்படிங்கிறத விரிவாக்கம் என்னான்ட்டு தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ டிக்யூ அப்படிங்கக்கூடியது சிபி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டு இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அதுதான் இதனுடைய வேல்யூ இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா சிபி இன்ட்டு T2 டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் அதே மாதிரி இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி டியு அப்படிங்கக்கூடியத சிவி இன்ட்டு டிடி அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் 
இப்போ இந்த சிவி அப்படிங்கக்கூடியது அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டு அட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இது டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இது அதே மாதிரி சிவி இன்ட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் இதை நம்ம பி அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் இதே மாதிரி டபிள்யூ அப்படிங்கக்கூடியது என்ன இந்த சைடு எழுதி கொடுவோம் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒரு நான் ஏற்கனவே இங்கே எழுதியிருக்கோம் ப்ரெஷர் இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இன் வால்யூம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் அப்போ ப்ரெஷர் இன்ட்டு டிவி இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் வால்யூம் எப்படி எழுதலாம் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ இந்த ப்ரெஷர் இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அப்படிங்கக்கூடியத கொஞ்சம் விரிவாக்குறோம் பி இன்ட்டு வி டூ ப்ரெஷர் வந்து பி ஒன்னும் பி டூவும் சமம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே வி டூ இருக்கிறதுனால இங்கே பி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் பி டூ வி பி ஏ வி ஒன் கூட பிறக்கும்போது அது மாதிரி பி ஒன் வி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா பி ஒன்னும் பி டூவும் ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வி டூ இருக்கிறதுனால பி டூன்னும் இங்கே வி ஒன் இருக்கிறதுனால பி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் கேஸ் ஈக்குவேஷனில் பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டி அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறோம் பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டி அந்த மாஸ் அப்படிங்கக்கூடிய நம்ம ஒரு கிலோகிராம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிவி ஈக்குவல் டு ஆர்டி பி ஒன் வி வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர்டி ஒன் பி டூ வி டூ ஈக்குவல் டு அதை எப்படி எழுதலாம் பி ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர்டி ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி P2 V2 டூ வி டூ ஈக்குவல் டு ஆர்டி டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இதன் அடிப்படையில் இங்கே வாங்க இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த பி டூ வி டூ அப்படிங்கிறது ஆர்டி டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி டூ மைனஸ் பி ஒன் யூன ஆர்டி ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் இதை சுருக்குங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காமனாக இருக்குது ஆரை கொண்டு வந்துடும் வெளியே ட்ராய்கட்டுக்குள்ளே டி டூ மைனஸ் டி ஒன் எடுத்துக்கலாமா இதை சி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அதாவது டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஆர் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஏபிசி அதாவது டிக்யூ ஈக்குவல் டு என்ன இது டிக்யூ இது டியு டபிள்யூ இந்த மூணுக்கு உண்டான வேல்யூவை இந்த நான் ஃப்ளோ எனர்ஜி ஈக்குவேஷனில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ டிக்யூக்கு பதிலாக சிபி இன்ட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இது எழுதிட்டோம் டபிள்யூங்கிறதுக்கு பதிலாக ஆர் இன்ட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் எழுதிட்டோம் டியு அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக சிபி இன்ட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் எழுதிட்டோம் இப்போ இந்த நான் ஃப்ளோ எனர்ஜி ஈக்குவேஷனுங்கிறத இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்படிங்கிறது காமனாக இருக்கிறதுனால அதை வச்சு டிவைட் பண்ணுறோம் வகுக்கிறோம் அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா இந்த டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்படிங்கிறது கேன்சல் ஆகிரும் கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது சிபி ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் சிவி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சிபி மைனஸ் சிவி ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்ட்டு எழுதலாம் இதுதான் மூன்றுக்கு உண்டான ரிலேஷன் அப்படிங்கக்கூடியது நம்ம கொஸ்டின்லேயே ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சிபி சிவி அண்ட் ஆர் அப்படின்னு தான் பார்த்தோம் சிபி சிவி ஆர் இந்த மூன்றுக்கு உண்டான தொடர்பு இதுதான் இதுவரைக்கு ட்ரைவ் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு எத்தனை மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் பத்து மார்க்குக்கு உள்ள ஏழு மார்க் அப்படின்ட்டு இருந்தால் இது வரைக்கும் டெரைவ் பண்ணால் போதும் பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்ட்டு இருந்தால் இதுக்கு அடுத்த ரிலேஷன்ஸும் சேர்த்து தான் இப்போ இதை ரிலேஷன் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்த ரிலேஷன் பார்க்கும்போது நமக்கு 
தெரியும் ஏற்கனவே தெரியும் சிபி பை சிவி ஈக்குவல் டு காமா அப்படிங்கக்கூடியது ஒரு காமனான ஒரு ரிலேஷன் சிபியை சிவியால் டிவைட் பண்ணோன்னா கிடையக்கூடியது காமா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ இப்போ இந்த ரிலேஷன் ஒன்றில் ரிலேஷன் ஒன்றில் என்ன பண்ணுறோம்னா ரெண்டு பக்கமும் சிவி அப்படிங்கக்கூடிய வேல்யூவால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ சிபி மைனஸ் சிவி அப்படின்ட்டுருக்கா இதை சிவியால் டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பை சிவி ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படிங்கக்கூடியத சிவியால் டிவைட் பண்ணுறோம் அதாவது டிவைடிங் பை சிவி ஆன் போத் சைட்ஸ் இன் ரிலேஷன் ஒன் இந்த ரிலேஷன் ஒன்றில் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு பக்கமும் சிபியால் டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது சிபி பை சிவி மறுபடியும் சிவி பை சிவி அப்படின்னு வரும் அப்போ சிபி பை சிவி மைனஸ் சிவி பை சிவின்னு வரும்போது ஒன்று ஈக்குவல் டு ஆர் பை சிவி ஆர் டிவைட் பை சிவி நம்ம சிபி பை சிவி ஈக்குவல் டு காமா அப்படின்ட்டு தெரியும்னு இருக்கும் இல்லையா அப்போ இதுக்கு பதில் என்ன எழுதலாம் காமா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டிவைட் பை சிவி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ இதில் நமக்கு தேவையானது சிவி அப்படிங்கக்கூடிய வேல்யூ அப்போ சிவி ஈக்குவல் டு என்ன சிவி கொண்டு வாங்க ஆர் டிவைட் பை காமா மைனஸ் ஒன் காமா மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கக்கூடியது சிவியுடைய வேல்யூ இது ரிலேஷன் டூ இப்போ இது ரிலேஷன் டூ இப்போ அடுத்து இப்போ சிவியோட வேல்யூ பார்த்துட்டோம் இல்லையா அடுத்து சிபிக்கு வேல்யூ பார்ப்போம் அடுத்த ரிலேஷன் ரிலேஷன் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இப்போ சிவியுடைய வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா சிபி மைனஸ் சிவி ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்ட்டு அதில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சிபி மைனஸ் சிவி ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படிங்கக்கூடிய இதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போகிறோம் பிரதியிட அப்போ சிபி மைனஸ் சிவிக்கு பதிலாக ஆர் டிவைட் பை காமா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு இதில் சிபியை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கோங்க சிபி ஈக்குவல் டு ஆர் இந்த மைனஸ் அப்படிங்கக்கூடிய வழி அந்த பக்கம் போகும்போது ப்ளஸ் நார் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை காமா மைனஸ் ஒன் அப்படின்றோம் அடுத்து இதை என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த சைடு ஆர் இருக்கா இதுக்கு கீழே இந்த காமா மைனஸ் ஒன் கொண்டு வர போகிறோம் தேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு காமா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை காமா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இந்த வேல்யூ அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஆர் டிவைட் பை காமா மைனஸ் ஒன் அதாவது இந்த வெறும் ஆறுக்கு கீழே காமா மைனஸ் ஒன்றை கொண்டு வர்றதுக்காக ரெண்டுக்கும் ஒரே டிவைடிங் கொண்டு வர்றதுக்காக கொண்டு வந்துருக்கிறோம் அடுத்து இந்த ஆரை வச்சு இதை பெருக்கும்போது ஆர் காமா இதுக்கு அடுத்தது இது என்னாகும் ஆர் இன்ட்டு காமா மைனஸ் ஒன்றை பெருக்கும்போது மைனஸ் ஆர் சரிங்களா டிவைட் பை காமா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை காமா மைனஸ் ஒன் இப்படி எழுதிக்கிறோம் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதும்போது என்னாகும் அப்படின்னா ஆர் காமா மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை காமா மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த மைனஸ் ஆரும் ப்ளஸ் ஆரும் கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ 
நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஆர் காமா டிவைட் பை காமா மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது பேலன்ஸ் அப்போ சிபி ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ ஒரு ஃபோர் சிபி ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு காமா டிவைட் பை காமா மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கக்கூடியது ப்ரூவ் இது ரிலேஷன் த்ரீ இது ரிலேஷன் த்ரீ இது ரிலேஷன் த்ரீ நம்ம ஃபஸ்ட் ரிலேஷன் சிபி மைனஸ் சிவி ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து செகண்ட் ரிலேஷன் சிவி ஈக்குவல் டு ஆர் டிவைட் பை காமா மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ தேர்ட் ரிலேஷனாக சிபி ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு காமா டிவைட் பை காமா மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்குறோம் இந்த மூணு ரிலேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷனோடு நிப்பாட்டி ஆச்சு அப்படின்னா கூட போதுமானது தான் அவங்க அதிக மார்க்குக்கு கொஸ்டின் கேட்கும்போது டென் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க்குன்னு கேட்கும்போது இந்த எக்ஸ்ட்ரா ரிலேஷன்ஸும் சேர்த்து நீங்கள் எழுத வேண்டியிருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப இதை எழுதி பார்க்கணும் எழுதி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு மைண்டில் செட் ஆகும் எழுதி பார்க்காம வெறுமனை மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது